দাদা আপনাকে একটা কথা বলি শুনেন আমি একটা কথা বলি আমার গোটা আমার কয়েকশো বক্তৃতা আছে একটা বক্তৃতার মধ্যে থেকে যদি কোনো হিন্দু ধর্মের সমালোচনা পান একটা একটা যদি হিন্দু ধর্মের সমালোচনা কটু মন্তব্য অখত্য ভাষা গালিগালা যদি একটা পান আমি আমার আলোচনা করা ছেড়ে দেব আমি আমি আপনাকে চ্যালেঞ্জ করলাম আমি চ্যালেঞ্জ করলাম আমার গোটা আলোচনার মধ্যে झाड़ी मारे जो झाड़ी मार चेष्टा कर पंडित भाव निच्चन प्रकाश कर समस्त जगह नाम प्रकाश करते जा दादाक कर कथा मैदान राहुल होसन मुस्लिम ऐले कि आगे बेचे आर्य समाज देखे प्राय ना हम बजरंगी আরে ভাই ভিতর কই একজন একজন আপনি কি গোটা ভারতবর্ষ থেকে 30 কোটি হিন্দু থেকে নিয়ে আসবেন ও আচ্ছা 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 সেটা বলো আমি একাই যথেষ্ট ও আচ্ছা 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 সেটা বলো আপনি বিতর্ক করবেন আপনি মনে হচ্ছে যে এই আপনি বিজেপি নিয়ে আসবেন আরএসএস নিয়ে আসবেন বজরঙ্গি নিয়ে আসবেন গোরক্ষ বাহিনী নিয়ে আসবেন ইসকন নিয়ে আসবেন গোটা ভারতবর্ষ থেকে 30 কোটি নিয়ে আসবেন আমার সঙ্গে বিতর্ক করতে আজিম মনে হচ্ছে আপনি আমি জানি আপনার সোসাইটি আছে কোনো আপনি কোনো মুসলিম সোসাইটি অবস্থা সেই জন্য আমি কথা বলি
मुर्शिदाबाद फोने जो करते चान अपनी एक क्ज कर आज के फेसबुके लाइव आसा त्रि नये त्रिस आनी आसन प्रकाश कर फेसबुके लाइव आल्हमदुल्ला मिलियन चले जाए কথা বুঝতে পারছেন আপনি যদি বিতর্ক করতে চান ইসলামের যে কোনো বিষয় নিয়ে আপনি ওই জিহাদ বলে না যা যা কি বলছেন আপনি যা অভিযোগ আছে কারণ আর্য সমাজের বই সত্যার্থ প্রকাশ আমি পড়েছি আমি জানি তো স্বামী দয়ানন্দ সরস্বতী কি লিখেছে এগারোশো মল্লসে মানে কি লিখেছে বারোশো মল্লসে কি লিখেছে জানি এটা আমাকে শেখানো লাগবে না ঠিক আছে তো মানে আপনাদের অভিযোগ কি জিহাদ প্রসঙ্গে আর এস 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 বিজেপিদের কি কি বই আছে এটা তুহিনা প্রকাশনী থেকে আর এস এস বিজেপির যে বই বের হয়েছে কি কি বই বের হয়েছে এটা আমাকে শেখাতে হবে না দাদা जिहदे जिहद मान चेष्टा जिहद मान संग्राम जरा ब्रह्मा दोषी काफेर अथर बेद कान शुक नम्बर ब्रह्मा दोषी जरा ब्रह्मा दोषी जरा ईश्वर के इसलम जुक्ति काफे बोलो हिंदू धर्म ग्रंथ के काफे कारा श्रीमदभागवत गीता पढ़वे अध्याय नम्बर सात श्लोक नम्बर चौदह और पंद्रह दादा अपनी कथा थेमे जो अपनी संगे जो प्रश्न उत्तर करते चान আরে দাদা আপনাকে আমি একটা আপনাকে একটা দেখেন আপনাকে একটা দেখাচ্ছি মন্ত্র নম্বর পনেরো বলছে নমং দুষ্কৃত নমুরাহা প্রপদ্ধান্তে নারধামাহা মায়া প্রহুত জ্ঞানা আসুরাং ভাবায় স্মৃতাহা যারা ভগবান শ্রীকৃষ্ণের উপাসনা করে না তারা হচ্ছে নরধামা তারা হচ্ছে কাফের দাদা নরধামা মানে কি বলেন নরধামা মানে বলেন একটু मृत्यु पर जीवन विश्वास करना ইসলামী যে ইমান যেগুলো ফেত বলা হয় এগুলোতে বিশ্বাস করে না তাদেরকে বলে কাফের হ্যাঁ কি বলছেন বলেন জি ইসলামের যে ফেত গুলোতে বিশ্বাস করেন তাকে বলে কাফের যেমন হিন্দু ধর্মের যে ফেতে বিশ্বাস করে না তাকে বলা হয় ব্রহ্মাদর্শী 
যেমন অথর্বেদ কাণ্ডমা তেরো সুখ নম্বর পাঁচ মন্ত্র নম্বর বাষট্টিতে বলা হয়েছে আর এটা আর্য সমাজের প্রতিষ্ঠা স্বামী দয়ানন্দ সরস্বতীর ব্যাখ্যা যে আর্য সমাজের আপনি কথা বললেন পরিষ্কারভাবে লিখেছে অথর্ববেদ যেটা আর্য সমাজ থেকে প্রতিষ্ঠিত কান নম্বর বারো সুখ নম্বর পাঁচ মন্ত্র নম্বর বাষট্টি যে তু বেদ নিন্দুক্ক কাঁট ডাঁড় ফার ডাল চির ডাল জ্বালা দে ফুক দে ভাসমাকার দে বেদ নিন্দুক বেদ নিন্দুককে মনুশ্রীমিতি দ্বিতীয় অধ্যায় বত্রিশ তেত্রিশ নম্বর শ্লোকে বলা হয়েছে বেদ নিন্দুক যে বেদের ঈশ্বরকে বিশ্বাস করে না বেদ অনুযায়ী জীবনযাপন করে না বেদের মন্ত্র শ্লোককে বিশ্বাস করে না একে বলে বেদ নিন্দুক হিন্দু ধর্মগ্রন্থ অথবা বেদ কাণ্ড নম্বর বারো সুখ নম্বর পাঁচ মন্ত্র নম্বর বাষট্টিতে বলছে যে তো বেদ নিন্দুক্ক কাঁট ডাল ফার ডাল চির ডাল জ্বালা দে ফুক দে ভাসমাকার দে তারপরে চুয়ান্ন নম্বর মন্ত্র বেদ অনুযায়ী সত্যবীর নাস্তিক ও নাশকারে মানে যারা যারা ব্রহ্মাকে বিশ্বাস করে না বেদের ব্রহ্মাকে বিশ্বাস করে না তাদেরকে বলছে খুন করে ফেলো হত্যা করতে বলো দাদা এগুলো হচ্ছে জিহাদ এটা হচ্ছে হিন্দু ধর্মগ্রন্থ জিহাদ মানে আমরা মুসলিম আমাদের মুসলিমকে হত্যা করতে হবে করে তাদেরকে হত্যা করতে হবে মানে গরু হত্যা হচ্ছে মানব হত্যার সমান তো গরুকে যদি হত্যা করতে হলে মানুষ হত্যা করতে হবে এখন আমরা গরু মাংস খাই এখন আপনাদের হিন্দুদের উচিত আমাদের মুসলিম থেকে জয় করা যেমন ভাবে কিছুদিন আগে আক্রাক্ত হত্যা করলেন আরে দাদা আপনি জিহাদ প্রসঙ্গে জানতে চেয়েছেন না আপনাকে জিহাদ বলছি হ্যাঁ কোরআনে জিহাদ সোনার নাসাই হাদেস নাম্বার তিন হাজার একশো ছয় আল্লাহ রসুলকে একটা নারী এসে জিজ্ঞাসা করে একটা সাহাবি এসে বলছে ইয়ার রসুল আল্লাহ জিহাদ করতে চাই আল্লাহ রসুল তখন আরে ভাই আমি হাদিস বলছি তো আপনাকে ইসলাম সম্পর্কে জিহাদ বলছি ভাই হ্যাঁ বলেন ভাই আমি আপনাকে বলছি না যে আপনি আমাকে প্রশ্ন যদি করেন আপনাকে হিন্দু ধর্ম থেকে উত্তর দেবো খ্রিস্টান ধর্ম থেকে উত্তর দেবো আপনার মতো আমি একটা হইবে শুধু ওই রাজনীতির রং নিয়ে পড়ে নাই আপনি আর্য সমাজ আর্য সমাজ করলেন আর্য সমাজের বই থেকে জিহাদ গাকে বলে দেখিয়ে দিয়েছি আপনাকে আরে ভাই তার জন্য তো বলছি সোনার না আসাই এটা হাদিসের গ্রন্থ আপনার উদ্দেশ্য কি জিহাদ মানে বলবো যে হিন্দুকে হিন্দুকে জবাই করার জন্য মিডিয়াতে আপনারা প্রচার করছেন ওটা জিহাদ না কোথায় জবাই করেছে বলতে হ্যাঁ এই যে আমাদের টাকাতে কার ছবি আছে যেন দাদা টাকাতে আমাদের ইন্ডিয়ান টাকাতে কার ছবি আছে महात्मा गांधी के हत्या क्या महात्मा गांधी के हत्या क्या भारतवर्ष टाते गांधी जी छवि जरूर पिता बोला जी বধ করেছে বধ মানে কি মানে বধ তো এটা ধর্মীয় উদ্দেশ্যে বধ বলা হয় মানে তার মানে মহাত্মা গান্ধীকে হত্যা করে আপনার খুব খুশি মানে আপনারা হচ্ছে এই মহাত্মা গান্ধীকে আপনারা হত্যা করে আপনারা খুব খুশি তাই তো আরে ভাই কারা ভাগ করেছে দেশকে ভাগ কারা করেছে সে কাছে ইতিহাস শুনবেন আমি কিন্তু ইতিহাসের ছাত্র আমি কিন্তু কোনো মাদ্রাসায় পড়ুয়া ছাত্র না আমি কোনো মাদ্রাসায় পড়ুয়া ছাত্র না কোনো মাদ্রাসা নেই শিক্ষাগত যোগ্য তোমার কিছু নেই আমার কল্যাণী ইউনিভার্সিটি থেকে হিস্ট্রি অনার্স করা আছে আরে আমার ফেসবুক থেকে আপনি নাম্বারটা পেয়েছেন ফেসবুকে অ্যাবোর্ডটা পড় পড়েননি আপনি না পড়ে যে এই যে আপনাদের হট করিতা আপনাদের যে হট করিতা সমস্ত মানে সর্বদা যে আপনি হট করে একটা ফোন করে দিলেন আপনি জিহাদ প্রসঙ্গে জানতে চাইলেন আপনাকে হিন্দু ধর্মে জিহাদটা বললাম আপনি হজম করতে পারছেন না মুসলিমের জিহাদের টোটালি এগারোটা অর্থ আছে এগারোটা ক্ষেত্রে জিহাদ করতে হয় তো আপনি সোনার তো আপনি সোনার মতো আপনি পরিস্থিতি রাখছেন না তাই না আরে দাদা আমি যেটা কথা বলবো প্রত্যেকটা ধর্মগ্রন্থের তিরিশটা নাম্বার রেফারেন্স একদম হান্ড্রেড পার্সেন্ট 
না না আপনি প্রথমত যে দাদা আপনি যখন বললেন না যে আপনাকে বিজেপি থাকবে আর এস এস থাকবে বজরঙ্গি থাকবে হ্যান থাকবে ট্যান থাকবে ডিম থাকে ঘোড়ার ডিম থাকবে এই যে হাবি যাবি কি যে কি যে থাকবে আপনি বলে ভয় দেখাচ্ছেন আমাকে মানে ভয় পেয়ে গেলাম না আপনার কথা রেকর্ড হচ্ছে আমার মানুষ শুনবে আপনি শুনবেন অসুবিধা নেই আপনার রেকর্ড আপনি শুনতে পাবেন আপনি আপনাদের মহেন্দ্র পাল আরিয়া রাহুল আরিয়া সুমিত আরিয়া অঙ্কুশ আরিয়া আমি চিনি না আমি জানি না এদের ভিডিও দেখিনি মহেন্দ্র পাল আরিয়াকে বলিয়ন তো আমার সঙ্গে ডিবেট করতো একটা আপনাদের আরিয়ে সমাজে যে তারপরে তো মহেন্দ্র পাল আরিয়াকে আরজ্য সমাজ থেকে বের করে দিয়েছে আপনি তো জানবেন না আপনি নিজের ঘরে খবর জানেন না আমাকে আপনি এসেছেন বিতর্ক করতে মহেন্দ্র পাল আরিয়াকে আজ থেকে তিন বছর আগে আর যে সমাজ দিল্লির যেটা আছে সেটা থেকে বের করে দিয়েছে এখন দিল্লিতে আর যে সমাজে মহেন্দ্র পাল আরিয়া নাই जिहदे बंकुशारिया राहुल आरिया महेंद्र पाल आरियाम नास्तिक जरा तरह आलोचना शुने महाभारत एकदम पड़े फेले अरे भाई अपनी जो अपना धर्मग्रंथ पढ़त मुस्लिम हो जत हिंदू थकत बाहत्तर आपनी जो बोलें बाहत्तर हरियर कथा हिंदू धर्मग्रंथे आज सहस्त्र देवता और परिष्कार अथर्वेद कांडाम तेर सुन चार मंत्र नम्बर मान छये आठे बला जरा जुद्ध जरा धर्म जुद्धे जयलाभ कर तक बोलते परिष्कार भावे तक कतगुल स्थिति है श्लोकेगे जरा स्वर्गे जाहस्त्र अफसरा देसरा बोझ अफसरा की अफसारे की আরে দাদা আমি সংস্কৃত পড়ছি আমার ভুল হয়ে গেল আপনারা স্বর্গে গিয়ে শ্রীকৃষ্ণ বলেছে যে আপনাদেরকে নাকি এক হাজার স্বর্গীয় অপসরা দেওয়া হবে স্বর্গীয় অপসরা মানে কি দাদা আমি বলছি বাহাত্তর হুরের কথা আর আমি বলছি অপসরার কথা অপসরা অপসরা কি আপনাকে হজম করতে পারছেন না কথাটা কোথায় বলেছে চ্যালেঞ্জ করলাম গোটা আপনাকে চ্যালেঞ্জ করলাম এই কথা পবিত্র কোরআন থেকে যারা কাফের যারা তাদেরকে হত্যা করতে বলেছে निश्चयता যে আপনি আশা দিয়ে রেখলেন ওই সব আশা মাসা নয় নিশ্চয়তা দেন যে কোন হ্যাঁ হান্ড্রেড পার্সেন্ট কথা ইজ কথা একদম কথা কোনো নড়চর হবে না ভূমিকম্প হতে পারে কিন্তু রাত্রি নটার দিকে একবার অন্তত এসে বলতে হবে হ্যাঁ দাদা আমি এই দূর আসলাম এর তো পরিস্থিতি খারাপ হয়ে গেছে এখন কি আমি লাইফ চালাবো না চালাবো না ভূমিকম্প হোক ঝড় হোক সাইক্লোন হোক আপনি মারা যান অর্ধেক যান আচ্ছা আপনি কৃষির সঙ্গে বিলং করেন না আর এই সমাজ না আমি কোন সমাজের সঙ্গে বিলং করি না দাদা 
আপনি কি করেন তাহলে হ্যাঁ তো আপনি যে যে আরিয়া সমাজের ভয় দেখালেন আমাকে আপনি যে যে আর এস এস এর ভয় দেখালেন বিজেপির ভয় দেখালেন বাজরঙ্গির ভয় দেখালেন গোরক্ষা বাহিনীর ভয় দেখালেন হিন্দু পরিষদের ভয় দেখালেন মানে আপনি ভয় দেখাচ্ছেন কেন আমাকে আপনার পড়াশোনা কার কথা আছে আসেন না পড়াশোনা নিয়ে আলোচনা করি ভাই আমার এমনি হাতের জোর নেই গলার জোর নেই রাজনৈতিক জোর নেই ক্ষমতা নেই টাকা পয়সা নেই আমার যতটা আছে শুধু এ কিছু পড়াশোনা আছে কিছু বইপত্র আছে আমি এতটুকু নিয়ে আমি আলোচনা করি আমার কোনো ওই রাজনৈতিক আমার কোনো ক্ষমতা নেই দাদা অনুষ্ঠান হবে কাকে ডাকবেন সেটা আপনার ব্যাপার আপনি আমাকে বলছেন কেন যে আর এস এস থাকবে বিজেপি থাকবে বজরঙ্গি থাকবে বা হিন্দু পরিষদ থাকবে আর এবার আপনি রাম শ্যাম যদু মধু লখন যা পারবেন নিয়ে আসেন না সমস্যা কথা রে ভাই বিতর্ক হবে আপনি আপনি স্পিকার আমি স্পিকার আপনি এখন প্রসেনজিত কে নিয়ে আসতে পারেন বা আপনি ক্যাটরিনা কাইফ কেউ নিয়ে আসতে পারেন আপনি নিয়ে আসেন না সমস্যা কোথায় তা আমাকে বলার কি দরকার আপনি কাকে নিমন্ত্রণ দিয়ে আমাদের আলোচনা শ্রবণ করানোর জন্য আনবেন মানে আপনি ভয় দেখাচ্ছেন আমাকে মানে আপনি বিজেপির কথা বলবেন আর এস এর কথা বলবেন আমি ভয় পেয়ে যাব আবার আপনি আলোচনা করতে চাইছেন জিহাদ নিয়ে মানে আপনি আমাকে ভয় দেখাচ্ছেন মানে মানে জিহাদে নামবেন আপনি আমাকে তার জন্য মুজাহিদদের কেটে ভয় দেখাচ্ছেন সেলিব্রিটি আমাকে চেনে না বাংলা ভাষী এমন কোন মানুষ নাই আপনি আবার কে যে আপনার সঙ্গে কথা বলে সেলিব্রিটি হব আপনি সেলিব্রিটি হয়ে গেলেন আমার সঙ্গে কথা বলে জি আপনার যদি নাম প্রকাশ করে দেয় আপনি সেলিব্রিটি হয়ে যাবেন আমি তো নাম আমি তো আপনার নাম তার জন্য জিজ্ঞাসা করতে চাইছি না 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 শুনুন ফোনটা আপনাকে আমি করি নাই ফোনটা আপনি আমাকে করেছেন আপনি প্রস্তাব দিয়েছেন আপনি আমাকে ভয় দেখাচ্ছেন গীতা চতুর্থ অর্ধায় আঠ নম্বর মন্ত্র বলা হয়েছে যে বিষয়ে আপনার জ্ঞান নেই সে বিষয়ে কথা বলবেন না আপনি তো আপনি হিন্দু না আপনি হিন্দু না যে বিষয়ে আপনার জ্ঞান নেই সে বিষয়ে কথা বলবেন না শ্রীকৃষ্ণ বলেছে ঠিক এই কথাটা কোরআনও বলেছে যে বিষয়ে তোমাদের জ্ঞান নেই সে বিষয়ে কথা বলিও না নিশ্চয়ই তোমাদের চক্ষু কর্ণ জি হয় এবং অন্তর পরকালে জিজ্ঞাসিত হতে হবে ঠিক এই কথাটা শ্রীকৃষ্ণ বলেছে পবিত্র কোরআন বলেছে তো আপনি ধর্ম নিয়ে জানেন না ধর্ম নিয়ে আলোচনা করতে এসেছেন কেন কতজন কতজন হিন্দু পন্ডিতরাও তারা অন্য ধর্ম থেকে ত্যাগ করে হিন্দু ধর্ম গ্রহণ করেছে তার মানে যারা কনভার্টেড হয় তার মানে যেসব তার মানে যেসব যেসব মানুষরা অন্য ধর্ম থেকে হিন্দু ধর্মে যাচ্ছে তারা কাপুরুষ মানে যারা যারা ইসলাম থেকে যারা খ্রিশ্চান থেকে যারা হিন্দু ধর্ম গ্রহণ করছে তারা ওই মানুষগুলো কাপুরুষ তাহলে মানে আপনার আর্গুমেন্ট অনুসারে কোন যদি অন্য ধর্মের অনুসারে যদি হিন্দু ধর্ম গ্রহণ করে সনাতন ধর্ম গ্রহণ করে ভাই সাপ পুজো করেন ব্যাঙ্ক করেন গরু করেন ছাগল করেন আপত্তি নেই সাপ ব্যাঙ্ক গরুতে প্রকাশনা করলে কি সৃষ্টি হয়ে যায় এটা তো বোকামি আমাদের বাড়ির পাশের ছোট আমাদের বাড়ির পাশে এক কাকিমার বাচ্চা আছে যে উনি ওই বাচ্চা ছেলেটা ও একটা ই নিয়ে খেলে ওই যে একটা পুতুল নিয়ে খেলে তো পুতুলটা মনে হয় একদম শ্রেষ্ঠ শ্রেষ্ঠ হয়ে গেল একদম পুতুলটা আমার বাড়িতে একটা কুকুর আছে হ্যাঁ কুকুরটা বাড়ির বাড়ির বাইরে থেকে প্রতিদিনই তিন বেলা করে খেতে দিই আর লকডাউন একটু বেশি করে খেতে দিচ্ছি ঠিক আছে কুকুরটাকে আমি প্রতিদিনই খেতে দিই তিন বেলা করে নিজের হাতে খেতে দিই কুকুরটাকে আমি খুব ভালোবাসি এবং আমি বললি যদি বলি যাই এখানে বস এখানে বসে থাকে উঠতে বলে উঠে থাকে ঠিক আছে এই যে ভালোবাসা আর উপাসনের মধ্যে পার্থক্য আছে রে ভাই আপনি আপনার স্ত্রীকে ভালোবাসেন তার মানে কি আপনি তার উপাসনা করছেন নাকি ভাই আপনি আপনার স্ত্রীকে ছেলেকে মেয়েকে বাবাকে পিতাকে সকলকে ভালোবাসেন সম্মান করেন শ্রদ্ধা করেন তার মানে কি আপনি তাদের উপাসনা করছেন 
হ্যাঁ সাপকে আপনি প্রকৃতি সাপকে ভালোবাসেন গরুকে ভালোবাসেন ছাগলকে ভালোবাসেন প্রকৃতি যত কিছু আছে সমস্ত কিছুকে ভালোবাসেন সহি বুখারি হাদিস নম্বর 96 এ বিশ্বনবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন যে ব্যক্তি প্রাণীকে ভালোবাসে না ইসলামে ইসলামে বলতে মানে মুসলিম নারীরা হচ্ছে সৎ সৎ আপনারা ভালোবাসা কোথায় পাচ্ছেন মুসলিম নারীরা কি করছে क्षेत्र हिंदू धर्म ग्रंथ मनुस्मृति खोलें अध्याय नम्बर नय मंत्र नम्बर एक त्रिश थे पैंत पढ़ें एक कथा बला बला मंत्र पढ़े शुनाई अपनी तो जिंदगी पढ़ें मनुस्मृति দেখেন কি বলা হচ্ছে ক্ষেত্র ভূতা স্মৃতা নারী বীজ ভূতা স্মৃতা পুনাম অনুবাদ নারী শস্য ক্ষেত্রের মতো আর পুরুষ শস্যের বীজ স্বরূপ হ্যাঁ ফোনটা কেটে চলে গেছে ফোন কেটে গেছে সুপ্রিয় শ্রোতা মণ্ডলী আপনাদেরকে এতক্ষণ দেখাচ্ছিলাম আর ফোনটা আমি করিনি উনি ফোন করেছেন তো উনি শেষ যে অভিযোগ করেছিল যে স্ত্রী পবিত্র কোরআনে সুরা বাকারা দুশো তেইশ নম্বর আয়াতে আল্লাহ সুবানতাল্লাহ বলেছেন যে নারীরা তোমাদের শস্যক্ষেত্রে যেমন ইচ্ছে তেমন গমন করো এই কথাটা বলার আগের এক নাস্তিকরা বা ইসলাম বিদ্বেষী তারা পড়তে চায় না কেননা ওখানে বলা হচ্ছে রাত নারীরা যখন প্রিয়ড অবস্থায় থাকে ঋতুস্রাব অবস্থায় থাকে সেই সময়তে নারীদের কাছে যেও না তারপরে রায়ত বলা হচ্ছে কিন্তু তারা যদি পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন হয়ে যায় প্রিয়ড যদি চলে যায় তারপর তোমাদের স্ত্রী গণের কাছে যাও যেমনভাবে তেমন ইচ্ছে তার সঙ্গে যদি শারীরিক সম্পর্ক হচ্ছে যাও দাঁড়িয়ে বসে শুয়ে যেভাবে হচ্ছে সেভাবে করতে পারো তার জন্য বলা হচ্ছে শস্য ক্ষেত্র এখন এটা নিয়ে তিনি আপত্তি করেছে বলছে নারীকে কোনো অধিকার দেয়নি ঠিক আমি একই মন্ত্র তাদের ধর্মগ্রন্থ থেকে দেখালাম ফোনটা কেটে চলে গেল মনুষসংহিতা সুলভ প্রকাশনী মানবেন্দু বন্দ্যোপাধ্যায় এটা কোনো মুসলিমদের প্রকাশনী নয় আপনারা সকলে দেখতে পাচ্ছেন আপনাকে দেখাই দেখেন কোনো মুসলিমদের প্রকাশনী নয় এখানে একই কথা আছে ক্ষেত্র ভূত স্মৃতা নারী বীজ ভূত স্মৃত পুনাম ক্ষেত্র বীজা সমাজাগত সম্ভাব বাহা সর্বদেহী নামাহ কি বলছে অনুবাদ নারী শস্য ক্ষেত্রের মতো আর পুরুষ শস্যের বীজ স্বরূপ এ ক্ষেত্র ও বীজের সংযোগ সকল প্রাণের উৎপত্তি মনুস্মৃতি নবম অধ্যায় তেত্রিশ নামা শ্লোক পরিষ্কারভাবে এখানে অনুবাদ করেছে আরও অসংখ্য মন্ত্র আছে আপনাকে দেখিয়ে দিই যে নারীকে কত জায়গায় বলা হয়েছে পুরুষকে শস্যর বীজের সঙ্গে তুলনা করেছে এখানেও দেখেন এখানে পরিষ্কার বলছে কৃষকরা একই ভূমিতে ভিন্ন ভিন্ন সময়ে বিভিন্ন বীজ বাপন করে সেগুলো নিজ নিজ প্রকৃতি অনুসারে বিভিন্ন শস্য রূপে উৎপন্ন হয়ে থাকে উৎপন্ন শস্যগুলিকে মানে ক্ষেত্রে ধর্ম গ্রহণ করে সেই সেই বীজ তুলে মানে তুল্য তুল্য রূপেই হয়ে ওঠে একাধিক জায়গাতে এই নারী আর পুরুষকে ঊনপঞ্চাশ নম্বর দেখেন যার ফলত ক্ষেত্র স্বামী নেই অথচ শস্য বীজ থাকার পরে ক্ষেত্রে বীজ বপন করে মানে স্পষ্ট নারীকে আর পুরুষকে পুরুষকে বীজ আর নারীকে যে শস্য ক্ষেত্র হিন্দু ধর্ম কিন্তু একাধিক জায়গাতে বলা হয়েছে অনেক জায়গাতে বলা হয়েছে এমনটাই নয় বললো যে নারীকে নাকি কোনো অধিকার দেওয়া হয়নি মনুস্মৃতি নবমধ্যে উনষাট নম্বর মন্ত্র কী বলছে দেখেন যে সন্তান পরীক্ষেও অর্থাৎ সন্তান উৎপাদন না হওয়া বা সন্তান জন্মানোর পর বা তার মৃত্যু হওয়ার পর কন্যার জন্ম হলে তাকে পুত্র কন্যা রূপে গ্রহণ করা নারীর শ্বশুর শাশুড়ি প্রতি প্রভৃতি গুরুজনদের দ্বারা প্রভৃতি গুরুজনদের দ্বারা সম্যকভাবে নিযুক্ত হয়ে দেবর অর্থাৎ স্বামীর জ্যেষ্ঠ কনিষ্ঠ ভ্রাতা অথবা সুপণ্ডিত স্বামীর বংশের কোন পুরুষের সাহায্যে অভিলাষী সন্তান লাভ করিবে মানে স্বামী যদি মৃত্যুবরণ করে তাহলে এখন বৌদি কি করবে মানে তার স্ত্রী কি করবে দেবর দ্বারা বা সুপণ্ডিত দ্বারা তার সঙ্গে শারীরিক সম্পর্ক করে তার একটা বাচ্চা নিতে পারে এ কথা বলা হচ্ছে নারীর অধিকার তো যাই হোক আমি অনেকগুলো মন্ত্র দেখাতে পারি আমার উদ্দেশ্য তা নয় প্রথম কথা হচ্ছে আমাদের হিন্দু দাদা একজন অপরিচিত আমি তার নামটা জিজ্ঞাসা করিনি তিনি ফোন করেছিলেন আমি তার কথা রেকর্ড করছি ওনাকে বলেছি এবং চলছে এটা সেটা বলেছি দুই নম্বর বিষয় 
যে তিনি বিতর্কের আহ্বান করে আমি তাতে সারা সারা দিই তিনি হঠাৎ আমাকে বলছে বিজেপি থাকবে আর থাকবে বজরঙ্গি থাকবে বিশ্ব হিন্দু পরিষদ থাকবে হাবি যাবে মানে আমাকে ভয় দেখাতে চাইছে মুখটাকে বন্ধ করে দিতে চাইছে যে না এর থাকবে আলোচনা করবে কি নিয়ে জিহাদ নিয়ে দেখেন আগে আমাকে ভয় দেখাচ্ছে দেখো আমাদের বিশ্ব হিন্দু পরিষদ থাকবে বজরঙ্গি থাকবে আরে হাবি যাবি থাকবে আমি আমি এই জন্য বলছি যে দাদা জিহাদ নিয়ে আলোচনা করবেন ইসলামিক জিহাদ আগে তো আপনি আমাদেরকে হিন্দু কিছু কিছু সংগঠনের নাম বলে ভয় দেখানোর চেষ্টা করছেন মানে আপনি জিহাদ করতে চাইছেন তো যাই হোক আমাদের আলোচনা হবে জ্ঞানভিত্তিক আমি আর কোনো রাজনৈতিক ক্ষমতা নাই আমার কোনো কোটি কোটি টাকা নাই আমার কোনো মানে পাওয়ার নেই আমার যতটা আছে শুধুমাত্র ধর্মগ্রন্থের আলোকে সত্য মিথ্যা যাচাই করা আমার শুধু এতটাই ক্ষমতা আছে আমার আমার যতটা জ্ঞান আমার জ্ঞান মানে বুক মানে বই অনুযায়ী ধর্মগ্রন্থ কি আছে এটা নিয়ে আলোচনা করেন করেন আমাকে যদি আপনি মারেন কিছু করার নেই কারণ আমার কোনো ক্ষমতা নেই শক্তি নেই আপনি যদি আমাকে জেলে পুরে দেন তা আমার কিছু করার নেই আমার একটাই আমার কিছু নেই আমার শুধুমাত্র বইগুলো আছে এই যে পবিত্র কোরআন আছে তা হচ্ছে হিন্দু ধর্মগ্রন্থ আছে বাইবেল আছে জ্ঞান ভিত্তিক জ্ঞান ভিত্তিক প্রমাণ ভিত্তিক আমার শুধু এতটাই আছে তাছাড়া আর কিছু নেই এসে আপনি ভয় দেখাতে পারেন মারতে পারেন জেলে পুরতে পারেন ভারতবর্ষ থেকে বের করে দিতে পারেন আমাকে অন্য কিছুতে ফাঁসিয়ে দিতে পারেন অনেক কিছু পারেন আপনারা আমি জানি তবে আমার কাছে যেটা আছে জ্ঞান ভিত্তিক এতটাই যাই হোক আপনার আলোচনা শ্রমণ করলেন এক মধ্যে থেকে আলোচনা থেকে যদি কোনো হিন্দু দাদা দিদি ভাইরা যদি কোনো আপনারা বিশেষ করে যদি মনে বা অনুভূতিতে আঘাত পেয়ে থাকেন আপনাদের কাছ থেকে ক্ষমা চেয়েছি কেননা আপনাদেরকে উদ্দেশ্য করে আমার কোনো কথা নেই জাস্ট উনি ফোন করেছে জাস্ট উনাকে জবাব দিলাম